Hola, soy Germán Mühlenberg y en este video vamos a ver el resumen de los cuatro acuerdos por Miguel Ángel Ruiz Macías. Los cuatro acuerdos es un pequeño libro que contiene cuatro simples principios de vida resultado de un profundo estudio de la sabiduría tolteca. Así que el primer acuerdo. Un hombre mayor y ciego que vivía en la calle llevaba consigo una pequeña lata junto a un cartel que decía Soy ciego, ayúdenme. La gente pasaba y apenas lo notaba. Una mujer ejecutiva que lo cruzaba se detiene, toma su cartel y lo reescribe. Luego ella se retira. De repente, las personas comienzan a llenar la lata del pobre anciano. Por la tarde, vuelve a pasar la ejecutiva. El ciego, quien había tocado sus zapatos anteriormente, reconoce a la ejecutiva y le pregunta qué había hecho con su cartel. Ella responde, escribí lo mismo, pero con diferentes palabras. El cartel decía, es un hermoso día y no puedo verlo. El primer acuerdo consiste en ser impecables con tus palabras. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas de forma negativa contra otros. Y quizás, más importante, con nosotros mismos. Y digo esto porque la manera en que nos tratemos a nosotros mismos es la manera en que vamos a tratar a los demás. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo nos decimos cosas como soy feo, soy gordo, me vuelvo viejo, me estoy quedando pelado, soy estúpido, nunca seré lo suficientemente bueno, etc. Esto tiene mucho que ver con la autocompasión. Somos nuestros amigos o enemigos cuando nos hablamos. La doctora Christine Neff de la Universidad de Texas en Austin habla acerca de la importancia que es tener autocompasión. Ella afirma que muchas personas toman la autocompasión como una debilidad. Sin embargo, según sus estudios, las personas con mayor autocompasión para sí mismas cuentan con una mayor resistencia en las adversidades. Ella comparó los niveles de autocompasión y trastornos de estrés postraumáticos en los veteranos que volvían de Irak y Afganistán. Descubrió que aquellos con niveles más altos de autocompasión eran más predecibles a determinar si podían llegar a tener problemas un año después. Si quieren saber más sobre estos temas pueden encontrarlo en mi libro Felicidad Simplificada. Lo más importante es tomar conciencia de lo que decimos, darnos cuenta de que nuestras palabras tienen grandes repercusiones y por lo tanto expresarnos con una intención positiva. Lo mismo ocurre con las cosas que decimos a los demás. Si estamos en una reunión, muchas veces podremos escuchar a la gente juzgar, criticar y quejarse. Lo hacemos porque somos inconscientes de los efectos negativos que tiene este comportamiento. Cada vez que insultemos a alguien, estaremos escupiendo contra el viento. Intentemos a partir de ahora ser más conscientes con nuestras palabras, tanto de lo que decimos al exterior como lo que pensamos en nuestro interior. Probablemente al inicio notemos que criticamos, juzgamos e insultamos con frecuencia. Pero ser conscientes de eso es el primer paso para mejorar. Cuanto más conscientes seamos, más control tendremos sobre nuestras palabras. Este cambio no solo transformará la manera en que nos expresemos, sino que nos permitirá tener mayor integridad con nosotros mismos y los demás. El segundo acuerdo. En una ocasión cuando Buda estaba predicando su doctrina, un hombre se le acercó y comenzó a insultarle e a intentar agredirlo. Pero Buda se mantuvo sereno y en silencio. Luego el hombre se marchó. Un discípulo que se sintió indignado por los insultos que el hombre lanzó contra Buda, le preguntó por qué dejó que lo agrediera de esa forma. A lo que Buda respondió con tranquilidad, si yo te regalo un caballo, pero tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? El discípulo contestó, si no lo acepto, sería tuyo todavía. Bueno, Buda respondió, estas personas emplean parte de su tiempo en regalarme sus insultos, pero al igual que un regalo, yo elijo si quiero aceptarlo o no. Los insultos son como regalos, si los recoges, lo aceptas, si no lo recoges, quien te insulta se lo queda en sus manos. El segundo acuerdo se llama no te tomes nada personalmente. Este es algo que me ocurrió personalmente viajando por el mundo, que yo recuerdo dos veces en Indonesia y una en Edimburgo. Pero las de Indonesia sí fueron peligrosas porque estaba en medio de la nada y eran un grupo de personas que pretendía que les diera más dinero de lo que habíamos pactado por llevarme en moto. Sin embargo, mi reacción siempre fue la misma. Siempre me quedaba parado mirando los fijos y sin reaccionar. El hecho es que no me siento tocado porque todo lo que me digan no tiene que ver conmigo, sino con ellos mismos. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresan responden a los acuerdos de esa misma persona. La gente que no ha logrado entender el primer acuerdo expresa su resentimiento y frustración contra lo que lo rodea. 
punto de vista surge de la domesticación que tenga. Sus creencias, sus inseguridades y sus miedos se convierten en insultos y críticas. Pero al fin y al cabo, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nuestro bien emocional no debe depender de lo bueno o malo que digan los demás. Sea lo que sea que la gente haga, piense o diga, no lo tomemos personalmente. Incluso si nos halagan, nosotros ya deberíamos saber lo que valemos. No es necesario que otras personas nos lo digan. Este sentimiento de tomarnos todo personal, el pensar que todo gira alrededor nuestro, es solo una perspectiva errónea del orgullo. Las personas más inseguras tienden a tomarse todo de forma personal. Se dejan afectar por lo que otros digan. Y al final, esto los lleva a un mayor sufrimiento y dolor. Este acuerdo nos permite separarnos de nuestro orgullo. Los insultos, los prejuicios, críticas y burlas siempre van a estar ahí. Pero lo que sí podemos hacer es quitar la autoridad e importancia. Si los insultan, tómenlo como una oportunidad de practicar este acuerdo. No dejen que otros afecten cómo nos sentimos, porque eso sería darle demasiado poder y aceptar su regalo. El tercer acuerdo. Era octubre de 1962, en plena crisis de los misiles de Cuba. La marina estadounidense, habiendo bloqueado Cuba, localizó una pequeña flota de submarinos soviéticos en el Caribe. Al no estar permitido el tráfico naval en la zona, intentaron comunicarse enviándoles señales por radio para ordenarles que subieran a la superficie. Lo que no sabían los estadounidenses en ese entonces es que la flota de submarinos transportaba tres misiles nucleares tan potentes como las bombas que devastaron Hiroshima y que además los marineros a bordo tenían la autoridad para disparar en caso de ser provocados. Los barcos estadounidenses estaban fuera de alcance, así que lanzaron disparos de advertencia. Sin manera de contactar a Moscú, el capitán de uno de los submarinos soviéticos supuso que estaban bajo ataque y la guerra ya había empezado. Inició entonces el protocolo para disparar las armas nucleares. Para lanzar el arma necesitaba la aprobación de dos oficiales más. El consejero político, quien estaba de acuerdo, y el comandante de la flotilla, quien no estaba de acuerdo. Este comandante se llamaba Vasily Arkhipov, quien después de horas de debate logró convencer al capitán de subir a la superficie y esperar órdenes de Moscú. Sin duda, esa decisión de Vasily y de no apresurarse haciendo malas suposiciones salvó el mundo entero, ya que un ataque nuclear soviético hubiese desatado una reacción en dominó de destrucción nuclear sin precedentes. El tercer acuerdo se llama No haga suposiciones. Los malos entendidos y la mala comunicación es una de las principales causas de guerra y sufrimientos. Todos los seres humanos estamos constantemente haciendo suposiciones. Sin embargo, el problema radica cuando tratamos nuestras propias interpretaciones como realidades absolutas. Generamos creencias que frecuentemente son erróneas. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan, y es por eso que los culpamos y reaccionamos. Y la principal suposición errónea que tenemos es pensar que los demás piensan, juzgan y critican igual que nosotros. Es a partir de esta base que hacemos conjeturas de la realidad en nuestra cabeza. Y a pesar de que a veces podemos estar en lo cierto, muchas otras no lo estamos. Lo más lamentable es que son las personas más cercanas a nosotros quienes se ven más afectadas porque esperan que se comporten y reaccionen de forma que nosotros esperamos. Muchos problemas en el trabajo, con tu pareja o tu familia surgen porque tenemos suposiciones de cómo tienen que ser las cosas y cómo deben actuar los demás. Esto muchas veces termina generando mayor drama y problemas. La manera de evitar las suposiciones es preguntando. Asegurémonos que las cosas nos queden claras. Si no comprendemos algo, tengamos el valor de preguntar hasta aclararlo todo lo mejor posible. Si estamos enojados con nuestra pareja, hablemos con ella, preguntémosle y escuchemos su respuesta. No supongamos cosas. Si no hay confianza entre los dos y no creemos lo que dice, entonces no es una buena relación, porque todo se va a basar en puras conjeturas. Cuando una suposición aparezca en nuestra cabeza, consideremos que podemos estar equivocados, de que las cosas pueden ser diferentes. Utilizamos nuestra fuerza de voluntad para identificarla, observarla y quitarle toda credibilidad. El cuarto acuerdo. Este acuerdo es el que nos permitirá que los otros se vuelvan un hábito y mucho más arraigados a nosotros. Si comenzamos una acción, debemos estar presentes en el momento y dar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, dar lo mejor no es poner toda nuestra energía, sino saber cómo administrarla. 
Tenemos que encontrar el punto óptimo para que el crecimiento sea de manera lineal. Piénselo como estar en una maratón, en la cual tenemos que mantener una velocidad constante para poder terminarla lo mejor posible. Si vamos demasiado lento, nos vamos a someter a nuestro propio juicio y culpa. Pero si vamos demasiado rápido en un principio, al final nuestro rendimiento no será lo suficiente. Puede también que en los momentos más difíciles tendremos que reducir nuestra velocidad, pero eso no significa que nos detengamos. El cuarto acuerdo se llama Haz siempre tu máximo esfuerzo. Conclusión. Estos cuatro acuerdos son muy sencillos de entender, pero su dificultad radica en la aplicación constante de estos en el día a día. Si rompemos un acuerdo, simplemente debemos empezar de nuevo al día siguiente. Al principio puede que sea difícil, pero una vez que logremos avanzar, se irá volviendo más fácil. Y hasta que, en algún momento, los cuatro acuerdos formarán parte de nosotros y cambiarán nuestra vida. Antes de sumergirnos acerca de lo que son los cuatro acuerdos, es importante entender que todos tenemos un sistema de creencias que está compuesto por lo que nos han enseñado nuestros padres, colegio y sociedad. A lo largo de nuestra vida vamos generando una realidad con base a acuerdos. Acuerdos que se generan por cada experiencia y enseñanza. Y este proceso el autor lo llama la domesticación. La domesticación la domesticación. Por lo tanto, no es que vemos el mundo tal como es, sino cómo nos programaron para interpretarlo. De esta manera, es como vemos y juzgamos el mundo, determinando lo que está bien y lo que está mal, y cómo eso nos hace sentir. 